ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇത് നമ്മളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് വാഷാണ് ഐ ആർ ബേസ് ഒരു ഹാൻഡ് വാഷാണ് പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതൊരു സമ്മേഴ്സബിൾ പമ്പാണ് നമുക്ക് സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു നെബിലൈസർ ട്യൂബിങ്സ് വേണം വൈറ്റ് ട്യൂബിങ്സ് വേറെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി വേണം പിന്നെ ആ ബാറ്ററി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചാർജിംഗ് ബോർഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിംഗ് ബോർഡാണത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ആർ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ഇത് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് അനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ചിങ് മോട്ടറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്ലൈ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം കാരണം സാനിറ്റൈസറൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ബോട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്ക് നെബിലൈസർ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ട്യൂബ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കണക്ട് ആവും കണക്ട് ആയതിൽ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്യൂബിങ്സ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ ടോപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇടണം അതുപോലെ മോട്ടറിൻ്റെ വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹോളും കൊണ്ട് മൊത്തം രണ്ട് ഹോളാണ് ഇടേണ്ടത് ശരിക്കും ബോർഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ സാനിറ്റൈസർ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഹോൾ അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഹോളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ബോർഡും വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് ബോർഡും സ്വിച്ചും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലസും അതുപോലെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാർജിങ് ബോർഡിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ആകെ ഒരു നാല് കണക്ഷനേ വരുന്നുള്ളൂ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഈ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യെല്ലോ വെയറും ഗ്രേ വെയറും മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഈ പ്ലസ് നേരെ സ്വിച്ച് വഴി ബോർഡിലേക്കും വരും പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസിലേക്കും വരും മൈനസ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബോർഡിലേക്കും ബാറ്ററിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മറ്റും രണ്ട് ഹോൾ ഇടണം പിന്നെ കണക്ഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സോഡിങ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഹോൾ ഇടാം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി കിടക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ഹോൾ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ചാർജിങ് ബോർഡിന് ഒരു ഹോൾ ഇടണം ഞാനത് ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബോർഡ് നമുക്കതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റാണോ നോക്കാം ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബോർഡ് ഏകദേശം കറക്റ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചാർജിങ് ബോർഡും കൂടെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ഗ്ലൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ
നോക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അവിടെ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാണോ നോക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചാർജിങ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ട്യൂബ് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഷേപ്പിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ട്യൂബ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു കോപ്പർ കമ്പിയോ അലൂമിനിയം കമ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കതൊരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ട്യൂബ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾറെഡി കോപ്പർ കമ്പി ഉണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഫ്ലെയിമുകൾ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും തീയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഐ ആർ പ്രോപ്പർട്ടി സെൻസറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിതിൽ ഓൾറെഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് മിനിമത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഒരു നിയർ പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണും വരെ ബൈ